I'm fine. I'm very happy. Do you remember my name? My name is Evie. And you can call me Teacher Evie. Możecie do mnie mówić jak? Teacher Evie. Well done. Now let's review lessons one and two. Zaczniemy od powtórzenia słówek z lekcji pierwszej i drugiej. Are you ready? Okay. Sunny. Musicie powtarzać słówka. Słonecznie. Rainy. Deszczowo. Windy. Wietrznie. Snowy. Śnieżnie. Pada śnieg. Cloudy. Pochmurnie. And lesson number two. Lekcja druga. Hot. Oh, gorąco. Cold. Zimno. Warm. Ciepło. Nie zimno i nie gorąco. Warm. Wet. Mokro. Albo mokre. Też jako przymiotnik. And the last word. Ostatnie słówko. Foggy. What does it mean foggy? Co to znaczy foggy? Mgliście. Excellent! Well done! Now today we are doing unit 7 still. Nadal robimy rozdział siódmy. The weather. The weather. What does it mean? The weather. Co to znaczy the weather? Pogoda. Lesson 3. Lekcja trzecia. Keywords. Keywords. What does keywords mean? Co to znaczy keywords? Najważniejsze słówka. <laughs> well done. Word number one. Shorts. 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 Sh shorts. Now you say it. Teraz ty mówisz. Well done. Now shorts are krótkie spodenki. Po angielsku przymiotnik krótki to jest short. Tak jakby nie było tego s. Short. Long. Długi. Short. Long. Short. Is Evie's hair long or short? Is my hair Long or short? Jakie ma włosy, teacher Evie? Long czy short? Long czy short? Long. Długie ma włosy. Teacher Evie's hair is long. It's not short. Czyli uh, short to znaczy krótki. A short, jak dodamy, no to mamy krótkie spodenki. Okay? Easy to remember. Łatwo zapamiętać w ten sposób. Let's go to word number two. T-shirt. 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 Now you say it. <laughs> well done. Now this one is a little bit more difficult because it's similar to shorts. Trochę podobny do shorts, nie? Zobaczcie. Takie same literki poza samogłoską. Nie mamy O, tylko mamy I. I literkę nie można pomylić. To nie jest T-shirt. <laughs> Short to jest krótki, ok? To jest shirt. Shirt to też znaczy koszula, a T-shirt to jest pod koszulka. A znowu T, shirt jest bardzo łatwo zapamiętać, bo zobaczcie, literka T ma taki kształt jak pod koszulka, nie? T. Bo mamy rękawki i koszulkę. I ma taki kształt jak literka T, dlatego bardzo łatwo zapamiętać, że to jest T-shirt. Ok? A shorts? Spodenki. Word number three. Skirt. 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 Now you say it. Skirt. 
skirt, oczywiście spódniczka. Next one. Number four. Hat. 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 Now you say it. Czapka albo kapelusz. To jest to samo słówko po angielsku. Hat. Number five. Sweater. 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 Now you say it. Sw, 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 sweater. Sweater. To dosyć podobne po polsku, nie? Tylko pamiętacie, jak Wam mówiłam, że Warszawa, po angielsku to jest Warsaw, bo literkę W czytamy jako W. No to pisze się prawie tak jak sweter po polsku, tylko to W wymawiamy jako W. Sweater, sweater a nie sweter, ok? I tam jeszcze w pisowni literkę A dopisujemy. Ok, next one. Jeans. 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 Spodnie jakie? Jeansowe! Ale prościzna, no dajcie spokój. To jest tak podobne do polskiego. Słówka, że na pewno zapamiętacie. Jeans. Now you say it. <laughs> well done. Okay, so now let's say all of the key words. We have six key words. Are you ready? You follow me. Powtarzajcie po mnie. Shorts. T-shirt. Skirt, hat, sweater, jeans. <laughs> well done! Excellent! What should I wear? What should I wear? Co powinnam albo powinienem się ubrać? And we have a wardrobe. Mamy tutaj szafę, wardrobe. And in the wardrobe we have many pieces of clothing. W szafie mamy różne ubrania. Zobaczcie, mamy co? Co to jest? T-shirt. No to jest to. Mamy jeans. To jest to. Mamy sweater. To jest to. <laughs> mamy shorts. Mamy hat i mamy skirt skirt now look here Ooh. can you see the boy hello let's say hello to him hello hello how are you <laughs> what is his name what is his name look hello my name is mike hello mike how are you He says he's okay. O, mam pomysł. Zapytajmy Majka, jaka jest pogoda u niego. Jak się zapytać, jaka jest pogoda? Podpowiem Ci. How's the weather? Mm -hmm. How's the weather? To zapytajmy się razem. How's the weather? Trzy, cztery. How's the weather? What does Mike say? Co Mike mówi? It's hot and sunny. It's hot and sunny. Jest gorąco i słonecznie. Hmm. So what clothing can Mike wear? To jakie ubrania może się ubrać Mike? Jak jest gorąco i słonecznie? Hmm? Sweater? <laughs> no! It's hot and sunny. Shorts? Krótkie spodenki. And t-shirt. How about a skirt? Can Mike wear a skirt? Może się Mike ubrać w skirt? Yes or no? <laughs> Maybe no. Why not? Usually girls wear skirts. Zazwyczaj dziewczynki noszą spódniczki. Prawda? Chyba, że lubicie. Jak jesteś chłopczykiem i lubisz, to ok. Ale zazwyczaj dziewczynki noszą. So let's check. We choose... Shorts and t-shirt, czyli my wybieramy spodenki, 
i pod koszulkę. Zobaczmy, czy się zgadza. Du, 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 du. Oh, yes, we are right. Look, he's wearing a t-shirt. Ma t-shirt. I ma short spodenki. Are you? Who is this? Hello. What is her name? Let's see. Hello. My name is Zoe. Oh, hello Zoe. How are you? Let's ask how's the weather. Zapytajmy się jaka jest pogoda. How's the weather? Trzy, cztery. How's the weather? It's hot and sunny. Oh, it's hot and sunny too. Taka sama jest pogoda jak u Majka, czyli jest jak oh, gorąco, hot and sunny, słonecznie. So what kind of clothing can Zoe wear? To jakie ubrania może Zoe się ubrać? Takie same, nie? To mogłaby założyć sobie shorts i t-shirt. Can she wear a skirt? Can she wear a skirt? Yes or no? Yes, she can wear a skirt. So let's choose, to wybierzmy, skirt i t-shirt. Ok, let's see. Du, 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 du. <gasps> yes, so beautiful! Bardzo pięknie wygląda Zoe. She has a red skirt, ma czerwoną spódniczkę. Ok, well done! Oh, one more person! Jeszcze jeden tutaj nasz wizytor. Hello, how are you? What is her name? Jak ta dziewczynka ma na imię? Hello, my name is Hannah. Hello, Hannah. Zapytajmy się znowu. How's the weather? Trzy, cztery. How's the weather? It's cold. It's cold. Co to znaczy, pamiętacie? It's cold. Jest zimno. And snowy. I pada co? Śnieg. No to w coś ona może ubrać. Can she wear shorts? Can she wear shorts? Yes. No, it's too cold. Za zimno jest na spodenki. Maybe jeans. Yes, she can wear jeans. Może w jeansy się ubrać. Sweater. Sweater. Anything else? Jeszcze coś? Hat. I think yes. So we chose, wybraliśmy, jeans, sweater and hat. Let's check. Oh, yes, we are right. But where is the hat? Look, she has jeans. Yes. And she has a sweater. Yes, but she has no hat. Oh, she has a hat. No. Okay, so she has all the things we chose. Ma te rzeczy, które my wybraliśmy. We are right. Now please look here. Proszę popatrz tutaj. We have two lines. One, two. Mamy dwie linie. Jedna i druga. Now tell me, what color is the first line? What color is this line? Jakiego koloru jest ta linia? It is red. Jest czerwona. How about this line? What color is it? Jakiego koloru jest ta linia? It is blue. Jest niebieska. Now look. On the red line, na czerwonej linii, it says, jest napisane, hot. Mm -hmm. Hot. What does it mean hot? Gorąco. Yes, hot. And on the second line, on the blue line, a na niebieskiej linii, na drugiej linii jest napisane, it says cold. Cold. Zimno. We have to choose which pieces of clothing go on the red line for hot weather and which pieces of clothing go on the blue line for cold weather. Musimy wybrać, które ubranka pasują na linię czerwoną, na gorącą pogodę, na ciepłą pogodę, na lato, a które ubrania pasują na zimną pogodę, na e, zimę. So let's start with the first one. What is it? Do you remember? Yes, this one is a sweater. sweater. Now do you wear sweaters when it's hot? Or do you wear sweaters when it's cold? Kiedy nosisz swetry? Jak jest hot, gorąco, czy jak jest cold, zimno? 
Say in English, powiedz po angielsku, hot or cold? Cold. Of course, cold. We wear sweaters when it's cold. Jak jest zimno, to nosimy sweter. Okay, let's hang it maybe here. Good. Now let's go for our second word. Popatrzmy na drugie słówko. What is it? T T-shirt. This one is a T-shirt. Well done. Now do you wear T-shirts when it's hot or when it's cold? When do you wear T-shirts? Kiedy ubieramy T-shirt? Both. I tu, i tu możemy, nie? Jak pod sweter ubierzemy T-shirt, no to możemy zimą. Ale jak sam T-shirt chcesz ubrać? When it's hot. When it's hot. Well done. Okay, so let's stick it here. T-shirt, hot. Sweater, cold. Okay, next word. Hmm. This one is a hat. Hat, you are right. And when do you wear a hat? Do you wear a hat when it's hot? No. Well, you can wear a hat when it's hot, but not this type of hat. Możecie nosić hat, jak jest gorąco, ale nie taki hat, nie? Raczej. <taki> taki z daszkiem możecie, albo kapelusz. A no to wtedy można, ale nie taką czapkę. Taką nosimy, jak jest cold. We wear it when it's cold. Ok, so let's stick it to the blue line. Do niebieskiej linii przeczepiamy. W takim razie czapkę. Ok, good. So we have a hat, sweater and t-shirt. Next one. Shorts. When do you wear shorts? When it's hot or cold? Po angielsku proszę mówić hot czy cold? Hot. Yes, we wear it when it's hot. Jak jest gorąco, to nosimy krótkie spodenki, nie? Okay. Good. Four. Next one. Skirt. This one is a skirt. Now, do you wear a skirt when it's hot or when it's cold? Jak jest gorąco czy jak jest zimno? Depends what type of skirt. Trochę zależy jaka spódniczka. Są takie zimowe spódniczki też. Ale zazwyczaj when it's hot. Jak jest gorąco. So let's stick the skirt to the red line. Ta -da! Okay. Last one. Do you know what goes here? Wiesz, co tutaj będzie? Czego brakuje jeszcze? Czego nie omówiliśmy? What's missing? Jeans. Yes, jeans are missing. So let's stick jeans to the blue line. Do niebieskiej linii wszczepiamy. Okay. Jeans. Well done. So let's say all the words. Hot. Gorąco. Skirt. T-shirt. Shorts. Cold, zimno, jeans, hat, and sweater. Well done! Now let's review. Powtarzamy. Shorts, t-shirt, skirt, jeans, hat. That's all for today. Thank you and see you next time. Bye-bye.